Hi friends, welcome to Chandra's Kitchen. If you like Chandra's Kitchen, subscribe to the red color subscribe button. Press the subscribe button. Press the bell 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 the bell button. Press the bell button. Press the bell button. Press the bell button. Press the bell button. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது வந்து வாளமீன் குழம்பு தான் பார்க்க போறோம் அது மட்டும் இல்லாம இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளா செய்ய கூடிய குழம்பு ரொம்ப நல்ல டேஸ்டாவும் இருக்கும் இப்போ நம்ம முதல்ல வாளமீனை வந்து எப்படி சுத்தம் பண்றதுன்னு பார்க்கலாம் இது தாங்க வாளமீன் இந்த வாளமீன் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பட்டையா நல்ல நீலமா இருக்கும் நம்ம வந்து வாளமீன் கருவாடலாம் வாங்கி இருக்கோம் இல்லையா அது மாதிரி இருக்கும் இப்போ நான் இதில இருந்து தலைய வந்து கட் பண்ணிட்டேன் தலைய வந்து நான் யூஸ் பண்ண மாட்டேன் இந்த குழம்புக்கு அதனால இத நான் வந்து எடுத்துட்டேன் இந்த தலைய வந்து நம்ம காய வச்சு உப்பு போட்டு காய வச்சிட்டு நம்ம குழம்பு கருவாடு ஏதாவது செய்யறதா இருந்தா சேர்த்துக்கலாம் அதனால வந்து இத நம்ம தனியா எடுத்து வச்சிடலாம் நார்மலா இது கொஞ்சம் பெரிய மீனா இருக்குிறதுனால நான் வந்து கொஞ்சம் அந்த போர்டுக்காக ரெண்டா கட் பண்ணி உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நான் கட் பண்ணிட்டேன் இப்ப நம்ம இதுல இந்த கொஞ்சம் லாஸ்டா இருக்கற அந்த துண்டை வந்து கட் பண்ணிடலாம் அது வேஸ்ட் தான் அதே மாதிரி இன்னொரு மீன்ல இருக்குறதையும் நான் கட் பண்ணிடுறேன் இப்ப பாருங்க இதுல வந்து உங்களுக்கு சைடுல வந்து அதோடைய அந்த ரெக்க மாதிரி இருக்கும் இல்லையா அத வந்து நம்ம கத்தியில அப்படியே கீறிட்டோம்னா உங்களுக்கு வந்து அது தனியா வந்துரும் இது ஒரு பக்கம் தான் இருக்கும் ரெண்டு பக்கம்லாம் இருக்காது அந்த ஒரு பக்கத்தை நம்ம அழகா எடுத்துடலாம் ரொம்ப ஈஸியா வந்து இந்த மீனை க்ளீன் பண்ணிடலாம் இப்ப வந்து கட் பண்ணியாச்சு இதுக்கு மேல வந்து ஒரு மாதிரி வெள்ள வெள்ளையா வரும் அத நான் எப்படி எடுக்கறதுன்னு சொல்றேன் முதலிய கூட இந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது இதுக்கு மேல ஒரு தேங்காய் நார் வச்சு நம்ம எடுத்துடலாம் நான் இப்ப எல்லா மீனையும் அதை முதல்ல கட் பண்ணிடுறேன் இப்ப இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எல்லா மீனையும் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அது எல்லாத்துக்குமே பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு சைடு தான் இருக்கும் அது வந்து கொஞ்சம் பிசு பிசுப்பா இருக்கும் உங்களுக்கு வழுக்கும் அதனால நல்லா பிடிச்சுக்கிட்டு அதை வந்து நீங்க கட் பண்ணுங்க நம்ம வந்து ஊர் சைட்ல எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மணல வந்து கையில தேய்ச்சிப்பாங்க தேய்ச்சிக்கிட்டு நல்லா பிடிச்சி தேய்ச்சாங்கன்னா அது எல்லாமே போயிடும் ஆஹ் பட் நம்ம வந்து இப்ப வந்து கல்லு மண் இந்த மாதிரி எல்லாம் எதுவும் நம்ம வந்து கழுவுற இடத்துல யூஸ் பண்ண முடியாது ஜிங்க்ல அடைப்பு ஏற்பட்டுரும் அதனால வந்து நான் எப்படி சிம்பிளா உங்களுக்கு கிளீன் பண்றதுன்னு காமிக்கிறேன் இப்ப எல்லா மீன்ல இருக்கிற சைட்ல இருக்கிற வேஸ்ட் எல்லாமே கட் பண்ணியாச்சு நம்ம இப்படியே வந்து வெச்சு ஒரு தேங்காய் நார வச்சு தேய்ச்சோம்னா மேல இருக்கிற அந்த பிசுப்பெல்லாம் போயிடும் பட் நான் வந்து சின்ன சின்னதாவே கட் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா இது ரொம்ப வழுக்குது அதனால நான் வந்து கொஞ்சம் சின்ன சின்னதா கட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா வேஸ்ட் எல்லாம் நம்ம எடுத்துடலாம் இப்ப இந்த மாதிரி நான் வந்து ஒரு துண்டா கட் பண்ணிடுறேன் உங்களுக்கு நீங்க ஃப்ரீயா வச்சு கிளீன் பண்ற இடத்துல அப்படியே நீட்டா எடுத்துக்கோங்க இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இது சென அதாவது மீனுடைய சனன்னு சொல்லுவாங்களே அது அது நம்ம வேஸ்ட் கிடையாது பாருங்க சன இதுல இருக்கு இப்ப நம்ம சனைய மட்டும் தனியா எடுத்து ஓரமா வச்சிடலாம் இது குழம்போட சேர்த்து செஞ்சிடலாம் இது டேஸ்டா இருக்கும் சன நிறைய இருக்கும் பொழுது அதை வந்து வறுக்கவும் செய்வாங்க சில பேரு அது இப்ப எல்லாம் தனியா கிடைக்கிறது இல்ல இப்ப இந்த மாதிரி நான் துண்டு துண்டா கட் பண்ணிக்கிறேன் இதுக்குள்ள பாருங்க இந்த மாதிரி இருக்கும் இதுலயும் இன்னொரு துண்டு சன வந்து இருக்கு அத நான் வந்து எடுத்து வச்சுக்கிறேன் இப்ப நம்ம ஒரு தேங்காய் நார் வச்சு நம்ம பட்டையா இருக்கும் பொழுது அப்படியே வச்சு லைட்டா தேய்ச்சாலே போயிடும் இப்ப நம்ம வந்து சின்னதா ஒரு உங்களுக்காக காமிக்கிறதுக்காக தான் நான் இப்ப காமிக்கிறேன் இது மாதிரி வச்சு தேய்ச்சிங்கன்னா மேல பாருங்க அப்படியே வந்து ஒரு மாதிரி நார்மலா அந்த வெள்ளி ஜரிக வர மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி நல்லா வரும் அதை நல்லா தேய்ச்சிட்டு நம்ம கிளீன் பண்ணி எடுத்துடணும் உங்களுக்கு வந்து அந்த மேல இருக்கிற தோலை நீங்க கிளீன் பண்ணலன்னா மீனோடைய குழம்புல வந்து அது அப்படியே ஒரு மாதிரி மிதக்க ஆரம்பிச்சிடும் உங்களால குழம்ப வந்து சாப்பிடவே முடியாது வேஸ்ட் தான் அதனால இத நல்லா இந்த மாதிரி தேய்ச்சி கிளீன் பண்ணிடுங்க பிளாஸ்டிக்கோ இல்ல வந்து நீங்க கம்பி நாரோ இதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடாது தேங்காய் நார் இருந்தா யூஸ் பண்ணுங்க அப்படி இல்லைன்னா மணல் வந்து தொட்டு லைட்டா தேய்ச்சிட்டு நம்ம வந்து கிளீன் பண்ணிய கூட வாங்கிட்டு வந்துடலாம் கிளீன் பண்றவங்க கிட்ட நான் இதை உங்களுக்கு காமிக்கணும்ன்றதுக்காக தான் நாங்க கிளீன் பண்ணி வாங்கிட்டு வரல ஆஹ் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாத்தையும் கிளீன் பண்ணியாச்சு இதை ஒரு நாலுல இருந்து அஞ்சு வாட்டி நல்லா அலசிட்டு 
மஞ்சள் தூள் போட்டும் அலசிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம குழம்பு செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம வாழை மீன் குழம்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க கடாயில் மூணு ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க இந்த மீன் குழம்புக்கு தேங்காய் எண்ணெய் விடுறது ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடுகு உளுந்த பருப்பு கால் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் காஞ்சதும் இப்போ இது நல்லா பொறிஞ்சதும் நம்ம வந்து பூண்டு பல் வந்து பத்து சேர்த்துக்கலாம் அடுத்ததாக நம்ம சின்ன வெங்காயம் வந்து ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு கொஞ்சம் பொடியாக நறுக்கி இதோடு சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கொத்து கருவேப்பில் சேர்த்து இதை நல்லா வதக்கிடலாம் இப்போ இது எல்லாமே நல்லா வதங்கிடுச்சு இது கூட கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா இதை கலந்து வச்சுருங்க அடுத்தது ஒரே ஒரு தக்காளி வந்து இதோடு சேர்த்துக்கலாம் இது சின்ன தக்காளியாக இருக்கிறது நல்லது அதனால் நான் ரொம்ப சின்ன தக்காளி ஒன்று சேர்த்துருக்கேன் அப்புறம் வந்து குழம்புக்கு தேவையான அளவு உப்பு காரத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு பச்சை மிளகா வந்து நான் இதோட சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் வந்து காரம் அதிகமாக வேணும்னா அஞ்சு பச்சை மிளகா கூட சேர்த்துக்கோங்க அது கூடவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிளகாய் தூள் வந்து நான் அரை ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் சேர்த்துட்டு இப்போ நம்ம சுத்தம் செஞ்சு எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா வாழை மீன் இந்த வாழை மீனை வந்து இதோட சேர்த்துக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் நம்ம எல்லாமே நல்லா க்ளீன் பண்ணி அலசிட்டதுனால உங்களுக்கு அது எவ்வளோ சுத்தமாக இருக்குன்ட்டு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை நல்லா கலந்து விடணும் இதுலேயே வந்து இது கொஞ்சம் வெந்துடும் மிளகு தூள் வந்து அரை ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து டேஸ்ட் நல்லா கொடுக்கும் அதனால் வந்து மிளகு தூள் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ இதெல்லாம் கலந்தாச்சு அடுத்தது நம்ம அரை மூடி தேங்காவை அரைச்சி இதோடு சேர்த்துக்கலாம் இந்த மீன் குழம்பு பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இது கொஞ்சம் இனிப்பு சுவையில் தான் இருக்கும் நம்ம வந்து தோசைக்கு சாப்பாட்டுக்கெலாம் வச்சு சாப்பிட்லாம் நல்லாயிருக்கும் இந்த குழம்பு இப்போ நம்ம எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து இதை நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் நம்ம தேங்காய் எண்ணெய் தேங்காய் சேர்த்துருக்கிறதுனால இதோட ஃப்ளேவர் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் மீன் வந்து கொஞ்சம் வேகிற அளவுக்கு இதை நல்லா கொதிக்க விடுங்க இது கூடவே வந்து நம்ம கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் இதுக்கு வந்து நம்ம புளியெல்லாம் சேர்க்கக்கூடாது ரொம்ப சிம்பிளான இன்க்ரீடியண்ட்டில் தான் நம்ம இந்த மீன் குழம்பு வைக்கிறோம் ஆனால் டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் மீன் நல்லா வெந்திருக்கு அவ்வளோதாங்க நம்மளுடைய வாழை மீன் குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இதை வந்து ஒரு சர்விங் பவுலுக்கு மாற்றிடலாம் பாருங்கள் நம்மளுடைய வாழை மீன் குழம்பு ரொம்ப சூப்பராக ரெடி ஆகிருக்கு நீங்களும் இந்த வாழை மீன் குழம்பு உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுடைய ஃபீட்பேக்கை எங்களுக்கு சொல்லுங்கள் மேலும் இது போன்ற சுவாரஸ்யமான தகவல்களை அறிந்து கொள்ள சந்திராஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் உங்களுடைய கமெண்ட்டை கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க லைக் அண்ட் ஷேர் பண்